Quand on pense biocarburant, intuitivement on pense sucre, on pense betterave, on pense canne à sucre. Mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est que le bois contient une très grande quantité de sucre et a donc la capacité d'apporter de très grands volumes de ressources pour faire face à des marchés d'extrêmement grande taille tels que euh, le carburant aviation et l'essence. On est ici en Suède, à Ronsolzvik, dans le nord de la Suède, pour le lancement d'une grande collaboration européenne portée par Global Bioenergy et dix autres partenaires et soutenue par la Commission européenne. Ce projet a pour objectif de mettre bout à bout tout un panel de technologies qui sont développées dans différents lieux en Europe et qui vont permettre la conversion de résidus de l'industrie forestière en essence et carburant aviation. This sample could be very similar to, to a, a sugar that, that the Global Binaries will receive in the River Fuel pro project. Cheers. Yeah, in, in Sweden, the, the major industry has been a pulp and paper industry regarding utilizing the, 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 the biomass, the wood biomass we have in Sweden. But a lot of streams have been utilized most for burning, most for heat or for electricity generation. Uh, and they, those kinds of streams, we saw that these can be improved and utilized better than just burning for heat. La bioindustrie, historiquement, s'est développée sur des ressources de type agricole. On parle de canne à sucre, on parle de betterave, on parle de maïs. Et bien sûr, si on veut développer ces, euh, ces, cette industrie euh, à grande échelle, euh, en s'adossant uniquement sur des denrées alimentaires, on imagine bien qu'on va rapidement risquer de déstabiliser ces marchés, d'avoir un impact négatif sur euh, les ressources alimentaires de, de l'humanité. Et donc en effet, euh, travailler sur ce type de ressources, travailler sur le bois et en particulier les résidus de l'industrie forestière, bah c'est euh, euh, dé déployer cette technologie sans impact négatif sur, euh, sur l'alimentaire. Euh, et c'est aussi euh, euh, donner une valeur supplémentaire à tout, tous les résidus d'une industrie qui est déjà établie, qui est celle du bois. The main bulk of CO2 emissions is fuel burn. Uh, and sustainable aviation fuel is, is the only option for aviation. No hydrogen, no electricity. The, the sector needs these low carbon fuels. So in principle, this, this, uh, this market can be really big. Um, technically, uh, already 50% is allowed in aviation, uh, aviation fuel. So that means with the current global market of almost 300 million tons of fuel, that's potentially 150 million tons of uh, sustainable alternatives. The carbonization, or better said, the fossilization of transport sector is very important, especially when it comes to mitigating and minimizing the negative effects of climate change and reducing the dependence on fossil fuels and, of course, improvement of overall sustainability.